Alma de Pueblo es un proyecto que apunta a ayudar y colaborar con los artesanos del interior del departamento. A todos aquellos emprendedores artesanos que trabajan con sus manos, que hacen diferentes cosas. Este, abarca a todos los municipios y las juntas locales en el interior departamental. El proyecto cuenta este, con el apoyo y con la colaboración económica de ANDE, este, de la Unión Europea, este, el Congreso de Intendentes. ¿sí? Este, y tiene un coordinador que es el que está armando el cronograma y las, las etapas con las que se va a trabajar junto con nosotros, que estamos diseñando cuáles son los objetivos del proyecto, más allá de que tiene algunos hitos, este, estamos trabajando en eso. Hay dos facilitadores, los facilitadores son la gente que trabaja este, uno a uno con los artesanos del pueblo, los elegimos especialmente que fueran de la región, hay uno de la región de, este, de la Ruta 90, radicado en Guichón para trabajar ahí, Guichón, Piedras Coloradas, Merinos, Morató, ¿sí? hay otro en el, que va a trabajar en el eje de la ruta 26 y la ruta 3, Quebracho, Lorenzo Geire, bueno, está Gallinal, están trabajando ahí. El proyecto comienza haciendo un relevamiento, un sondeo, un estudio de, de campo de todos los interesados de los artesanos que hay, en qué trabajan, si viven eso o no viven de eso, este, los tipos de, de, de productos que hace, cuánto tiempo hace que están trabajando y cómo comercializan. ¿sí? Y lo que se pretende es ayudarlos a... Eh, definir una calidad de productos o sea, y ayudarlos a estandarizar qué es lo que se busca cuando este, ese, esos productos se compran, quiénes los compran y ayudarlos y transmitirles eso para que puedan de alguna forma formalizar su arte y transformar eso en un medio de vida. ¿En qué se los va a ayudar? Bueno, más allá de que el proyecto inicialmente tenía algunos enfoques, trabajamos sobre eso y en virtud de lo que es la pandemia y lo que va a ser la pospandemia, Queremos trabajar sobre todo en eh, los nuevos canales de venta, la comercialización, en una plataforma de venta para que ellos puedan desde su lugar de empleo ofrecer a todo el departamento o incluso a todo el país con un producto estandarizado y de calidad, trabajando atrás de una marca común o una marca Paisandú con una estética única que los ayude al diseño de su presentación de sus productos ¿sí? y los ayude también este, a, a conectarse entre ellos, a hacer un poco de, de trabajo en red, ayudarlos con la parte de asociativa mismo, ayudarlos este, con la parte de capacitación en qué, qué tipo de forma pueden formalizarse, tributar los beneficios que hay para eso. Algo parecido o muy conectado con lo que vamos a hacer la semana que viene con Artesanos a la Cancha, que este, eso sí viene genérico, concentro todo tipo, está un paso más avanzado, esto es un paso previo pretende este, ayudarlos en, 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 ese, en ese sentido. También hay, este, hay dineros, hay fondos que en un principio estaban este, destinados a que pudieran este, venir a, a vender en un local acá en, en, en Paysandú, pero nosotros cambiamos eso y probablemente utilicemos esos fondos para generar puntos de venta físico en diferentes lugares del interior del departamento, o sea, distribuyendo mejor este, acompañando todo lo que es la cadena turística y los circuitos que hay, ¿sí? o sea, interconectar para llevar la vida y acompañar el turismo inter, este, interno al interior departamental y también ayudar a toda esta gente que trabaja eh, a, a poder vender y vivir de su producto y hacerlo también desde su lugar, o sea, radicados en el interior del departamento. O sea, es un proyecto que apunta per se a la descentralización. Aquellos artesanos del interior, bueno, ¿cómo se contactan con la Intendencia? ¿Cómo pueden hacer para participar? Este proyecto. Bueno, el, el nexo que tienen de conexión es a través de los municipios y las juntas locales, por eso ayer se los nombró mucho, no solamente a la coordinadora de descentralización, que es el nexo más fuerte que tenemos con el interior departamental, más allá de que todos vamos, que yo voy y todo es a través de ella. Estas personas que están trabajando, los facilitadores, viven en el interior departamental, o sea, no están de acá, de, de Paysandú, que los, los elegimos, como te decía, así a propósito, pero el mejor, eh, la mejor conexión que tienen es a través de los municipios y las juntas locales, que vayan al municipio, que digan, quiero participar del proyecto Alma de Pueblo, cómo me pongo en contacto con el facilitador y dejan sus datos, ellos ya están trabajando en eso, están relevando, poniéndose en contacto, incluso ya este, hay mucha gente que, que se ha entrevistado con ellos, y bueno, estamos en la etapa de eso, y les puedo les van a poder dar más detalles, les van a poder decir más cómo se va a empezar a trabajar, van a participar este, de reuniones, van a participar de, de capacitaciones y todo en el contexto de este, local de ellos, de, 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 de su zona de confort, de donde ellos están bien y donde ellos producen y la idea es, es salir y acompañarles en ese entorno. 